അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണേ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി നമ്മളൊരു കൊറോണയുടെ ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയണെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കാനായിട്ട് പോണത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാകും നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കുന്ന എയർ അടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ബോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബോളാണത് അതും ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബക്കറ്റിൽ ചാന്ത് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നനഞ്ഞ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാന്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോളിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ചാന്തിൽ മുക്കി നമ്മുടെ ആ ഒരു തുണി നമ്മുടെ ബോളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ചട്ടി മണലും അര ചട്ടി സിമെൻറ്റും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പരിക്കൻ രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് തേക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ തളിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കണേ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തല തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോളിൻ്റെ എയർ കാട്ടിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോള് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം ബോളിപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിരുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം നോക്കി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കണ്ടുവല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വായവട്ടം നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒരു പഴയ ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കണേ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു ചട്ടിയുടെ പുറം വശത്ത് ആ കൊറോണയുടെ പുറത്തെ ആ ഒരു കൂർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വിത്തൊക്കെ നടന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാന്ത് ചാന്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചാന്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു കൂർത്ത ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചട്ടിയുടെ പുറത്ത് എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളത് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു കൂർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്
ആ ഒരു വായുഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാന്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിന് ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ ടോപ്പ് വശം നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ചാന്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തേണത് അത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തും പുറം വശത്തും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ശരിക്കും ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയുടെ അടിവശത്ത് വെള്ളം പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് ഹോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടി നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് സാധാരണ ഞാൻ കണ്ടേണത് ഒരു സിൽവർ കളറും റെഡ് കളറാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൊറോണയുടെ ഒരു കളർ ഞാൻ കണ്ടേണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സിൽവർ പെയിൻറ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സിൽവർ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൂർത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കളർ കൊടുക്കാനുണ്ട് റെഡ് കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഡ് കളറും കൂടിയും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചട്ടി പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സംഭവം പൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെടി നടാനായിട്ട് പോകണേ നമ്മൾ ഇതിൽ നടാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കറ്റാർ വാഴയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കറ്റാർ വാഴയാണ് അപ്പോൾ നട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ബാക്കി കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ആ കറ്റാർ വാഴ ചെടിയുടെ ആ ആ ഒരു ടോപ്പ് വശത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തേണത് നമ്മുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ചുമരിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പായലാണേ ആ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാവേ